പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ എന്നിവയെല്ലാം ഓൺലൈൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്ന വി എച്ച് എസ് സി പോർട്ടൽ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് എൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ വിവിധ സർവീസുകളുമാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ സൈറ്റിലെ സർവീസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആദ്യം സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് തുടർന്നുള്ള സർവീസുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇവിടെ പുതിയതായി സൈൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റേജുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് എ വാലറ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആൻഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈ ഓൺ ഓർ മൈ പേരൻസ് എന്നുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്ത് മൊബൈൽ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു കൺഫേം മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഇമെയിൽ തുടർന്ന് ഇമെയിൽ തന്നെ വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ അതുപോലെ നമ്പർ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം ട്വൽവ് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ക്യാരക്ടറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മുകളിൽ പോകാതെയും ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർന്നൊരു ഇമേജ് ലെറ്ററുകളാണ് വരുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറും കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വെരിഫൈ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നുള്ളതിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒ ടി പി വരുന്നതും ആ ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ മൊബൈലിലും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് വെരിഫൈ ലെറ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫൈ ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ നൽകിയ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് വരുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ഒക്കെ കാണാം ഇവിടെ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു യൂസർ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് യൂസർ നെയിമായി നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും പാസ്വേഡായി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് നൽകി അതുപോലെ ക്യാപ് ചെയ്യും എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകി ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് അപേക്ഷകൻ പഠിച്ച വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളിടത്ത് രജിസ്റ്റർ നമ്പറും വി എച്ച് എസ് സി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അതുപോലെ മന്ത് ഇയർ ഇവ കൊടുക്കുക രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ എക്സാം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മന്ത് എന്നുള്ളത് സാധാരണയിൽ മാർച്ചായിരിക്കും ആ വർഷം പിന്നെ തുടർന്ന് വർഷവും കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് അതുപോലെ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ഇവ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് കൊടുക്കുക ഡീറ്റെയിൽസ് സേവ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് വന്നു
നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ താഴെ കൺഫേം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഹെഡിലായിട്ട് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് കാണാം അത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താം തുടർന്ന് കൺഫേം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺഫേം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അർഷു പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഡെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സക്സസ്ഫുള്ളി സേവായി കാണിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകൾ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ സൈറ്റിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട വരുമ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുവാനായി ഈ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡുമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും പ്രത്യേകം എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ കാണാം ഐഡിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ താഴെയായി അപ്ലൈ ഫോർ ന്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുവാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിന് മുന്നോടിയായി നമ്മൾ ചെയ്തു വയ്ക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ ഈ കാണുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ അഫിഡവിറ്റ് നമ്മുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജവാനാണെങ്കിൽ കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എംബസി ഓഫീസർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി അഫിഡവിറ്റ് മുദ്രാപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ച്ച് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലാക്കി വൺ എം ബി സൈസിൽ താഴെയുള്ള പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതായത് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുക അവിടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് പേയ്മെൻറ്റ് അത് ട്രഷറിയിൽ നേരിട്ട് പോയി ചെല്ലാൻ നടക്കുന്ന രീതിയല്ല നേരിട്ട് ട്രഷറി പോയി അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ നടക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഈ അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഫീസ് അടച്ചു പോകുന്ന ഓൺലൈനായി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളത് പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ ഫോർ ന്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു അപേക്ഷ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡിയും എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്കോർ ഷീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഇയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ആ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ജോലിക്ക് ആവശ്യം അത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുള്ള ജോലിക്ക് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്കോർ ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു തുടർന്ന് എക്സാം ഇയർ എക്സാം മന്ത് അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എക്സാം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു തുടർന്നത് ആഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയി
മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡാമേജ് ആയിട്ട് കേസാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അഫിഡവിറ്റ് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്ലോഡ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് അഫിഡവിറ്റ് ആണോ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണോ പിന്നെ ആ ദേശം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഫിഡവിറ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നവർ അഫിഡവിറ്റ് എന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ടൈപ്പിൽ സെ അഫിഡവിറ്റ് എന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്ക് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്നുള്ള അടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്രൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അഫിഡവിറ്റ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ അഫിഡവിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സ്കാൻഡോ ആയിട്ടുള്ള ഫയലോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം വ്യൂ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതിൽ വ്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫയൽ തന്നെ അല്ലേ അപ്ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ലഭ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉയർന്ന വിലയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങി അപേക്ഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആർ ഇഷ്യൂവർ എസ് കൊടുത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പ്രൊസീഡ് ഫോർ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തേക്ക് അടയ്ക്കുകയാണ് പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ട്രഷറിയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കണക്റ്റിംഗ് ടു ദ ഈ ട്രഷറി പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ ഇവിടെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ വൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ ടു കാണാം വൺ ആണ് ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജി ആർ എൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു യു പി ഐ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ യു പി ഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം യു പി ഐ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് യു പി ഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ യു പി ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ബട്ടൺ ലൈൻ്റെ ഒരു വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ യു പി ഐ ഐ ഡിയാണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത് യു പി ഐ ഡി എപ്പോൾ നൽകുമ്പോൾ വെരിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക തുടർന്ന് പേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേ ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വരികയും നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി വാർണിംഗ് ആണ് തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി പേയ്ഡ് എന്ന് കാണാം പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് പേയ്മെൻ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്നോളജ്മെൻ്റ് റെസിപ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പേയ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റുവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ടത് തുടർന്ന് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് യൂസർ ഐ ഡി അതായത് മൊബൈൽ നമ്പറും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ഡ്യൂപ്ലി സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെയായി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭ്യമാകുന്നതിൻ്റെ താഴെയായി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഡെസ്ക് പാച്ച് എന്നായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്ററാണ് അഫിഡവിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഭാഗികമായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡാമേജ് ആയതാണെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗവും അഫിഡവിറ്റാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അഫിഡവിറ്റും മറ്റും ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്ററും അയച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റുവാൻ ഇവിടെ ഡെസ്പാച്ചിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ചെല്ലുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് പോസ്റ്റേജ് ഡിലേ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് അനേകം കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പഠനം മുടങ്ങി ജോലി സാധ്യത മങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനായി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് അനേകം പേർക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യക്കാരായ ആളുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്കിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം